Hi guys, welcome back to my channel and this is Rojin and don't forget to subscribe to my channel and for today's video, gagawa tayo ng video on how to get a building permit for a construction project. Disclaimer lang para sa ating video, hindi lahat ng city sa ating bansa ay pare-pareho ng requirement sa pagkuha ng building permit. Pero at least magkakaroon kayo ng idea or ng parang outline sa kung ano yung mga kailangan yung requirements and kung ano yung pagkakasunod-sunod sa pagkuha ng building permit. In relation itong vlog natin for our past video, which is yung kung magkano magpagawa ng bahay this 2020, at yung isa pa natin yung video which is yung magpapagawa or bibili ng bahay. So if ever hindi nyo pa napapanood yung two videos na yon, much better panoorin nyo para makarelate kayo dito sa ating video. Okay, so to start this video, iiwan ulit natin tong area na to in which dito natin ilalagay yung key points and mas okay if screenshot nyo kapag lumabas na dyan para mas madali nyo matatandaan if ever kukuha na kayo ng building. Okay, ang basis ko nga pala for requirements and procedures dito sa ating video is dito sa Kalokan in which kumuha ko ng Building permit last 2019 for a two-story residential sa loob ng subdivision. Meron tayong four steps para kumuha ng building permit. Ang una natin is yung homeowners association clearance. And yung second natin is yung barangay clearance. Ang third natin is yung zoning department clearance. Ang fourth, isang fire department clearance bago tayo makakuha ng mismo building permit. For our first requirement, which is yung Homeowners Association's Clearance. So usually, ang requirements lang naman ito para makakuha tayo is yung uh, CTC na ang title nyo, which is yung Certified True Copy ng lot. And also, dapat updated yung payment nyo sa monthly dues para mabigyan kayo ng clearance. So, dalawa lang yung kukunin yung clearance. Yung isa yung OAS Clearance for uh, Building Permit and yung isa yung OAS clearance for permit to excavate. So yung permit to excavate, kailangan yun para makakuha kayo ng barangay clearance din which is yung permit to excavate din para sa mahilat. Para sa payment for homeowners association clearance, depende yan, magbabari yan sa subdivision or sa village. Usually yung fees niya less than 500 lang naman or minsan free yan kapag updated naman kayo for monthly due. So much better if itanong nyo na lang sa homeowners office ng village ninyo. Next is barangay clearance. So for barangay clearance, ang requirements naman yan is yung mga kinuha nyo sa homeowners association clearance. So dadali nyo lang yan sa barangay with your CTCF title and also picture ng property nyo. So bago kayo mabigyan ng clearance ng barangay, magsisiye muna yan, magsicheck muna yan dun sa lot nyo if may ongoing construction na, if walang obstructions, if walang problema dun sa inyong lot. Then after nila ma-inspect yan, kailangan nyo balikan and magbabayad kayo. So, I think less than 1,000 lang ata yung binayad ko. Dito ako kumuha na sa may kamarin sa lookan. So, kung ano yung kinuha nyo dun sa HOA na clearance, halos ganun din yung kukunin nyo sa barangay clearance. Kailangan nyo rin kumuha ng certificate for building permit and yung clearance to excavate para sa mga nila. Okay, so kung na tayo sa ating third step which is yung zoning department clearance. So, for zoning department clearance, dito nyo nakakailangan na yung complete plans nyo. So, four sets to ng complete plans, nandun yung architectural, structural, electrical, sanitary and plumbing, and if ever, kailangan nyo ng mechanical plans para sa inyong bahay. So, itong mga plano na to, dapat sa and sealed na to ng engineer and architect. Also, kailangan nyo ng copy ng kanilang PRC license and ng kanilang PDR. So, isa pang requirement dito is yung lot plan which is kailangan sign and send nito ng geodetic engineer. So, if wala pa kayong lot plan, kailangan nyo kumuha ng geodetic engineer para ma-survey yung area ng lot nyo. Next requirement is yung bill of materials. Uh, so, I think 3 sets din to. Uh, dito kasi nila malalaman kung magkano yung value ng project and usually ang payment for zoning department is uh, total value ng project times 0.001 So if 3 million yung project nyo, more or less at 3,000 yung babayaran nyo for zoning department 
And also, pwede natin kalimutan, if hindi kayo yung owner, kailangan nyo ng SPA galing sa owner para makapag-process kayo ng mga permits na to. So, for our fourth step, yung pagkuha natin ng fire department clearance. So, halos parehas lang sila ng requirements sa zone clearance. Pinagkaiba lang nila, hindi mo na kailangan dito ng lot plan. So, ang requirements nito is yung four copies ng complete plans, which is yung architectural, structural, electrical, plumbing, and mechanical. Tapos kasama yung copy ng PTR and PRC license ng mga engineer and architect. And also yung bill of materials. So, yung payment para dito sa fire department clearance, ganun din. Uh, total project cost times 0.001. So, ganun din. If 3 million yung project mo, nasa 3,000 din yung babayaran mo. So, pag meron na tayo lahat na itong apat na requirements na to, pwede na tayo dumiretso sa office of the building official para kumuha ng building permit. So, itong apat na step na to, usually, tinatagal nito mga 1 to 2 weeks. Depende kung sa magpa-process and if tatamaan kayo ng maraming holidays. Kapag December kayo nagpasa ng mga requirements na ganyan, usually, January nyo na mga UN or after the holiday season na. So, para sa mismong building permit requirements, babasahin ko na lang kasi medyo madami ito. Kasi ilalagay ko na lang yung dito para mas madali nyo makita. So, ang una natin requirement is yung TCT. Yung Certified True Copy from RT Registry of Dates. Yun yung uh, certificate na title natin. And yung Tax Declaration and Tax Receipts. Yung Tax Receipts, ito ata yung ano eh, Amelia. Not sure, pero ito ata yun. So, ang next is yung kinuha natin yung Homeowner's Clearance for Building Permit. Barangay Clearance for Building Permit. Picture of property, three sets of bill of materials, three sets of detailed specifications. Ito ang detailed specifications, makukuha niya ito kay architect. So, three sets of structural analysis. Ito namang structural analysis, makukuha niya ito kay civil engineer. So, kasama na yan dapat sa complete plans niyo. Next is yung lot plan, which is signed and sealed then ng genetic engineer. Ito rin yung pinasa niyo kayo sa zoning. So, dapat marami kayong copy kada isang document para sure na hindi nyo na kailangan ng mini edit sa mga engineers nyo and architects. Next is yung photocopy ng PTR and PRC ng mga uh, signing architect and the engineers nyo. So usually kapag binigay naman sa inyo yung complete plans, nandiyan na yan. Then, five sets of plans. Architectural, structural, electrical, sanitary and plumbing, then yung mechanical if kailangan. So, for building permit, ang fee naman nito is 1%. So, if 3 million nga yung project natin, usually nasa 30% yung mabayaran mo dito, more or less. Kasi marami pa dyan ibang dagdag or minsan may hindi kasama sa napanggit ko. So, much better if magdala uh, kayo ng extra money. So, pagkukuha kayo ng building permit, magbawon din ngayon ng mahabang pasensya kasi matagal tong process na to. Minsan, inaabot to ng 1 month para makuha nyo or para ma-process nyo, pero yung release ng building permit, usually, 2 months, 3 months, yung iba nga tapos na yung project bago pa nila makuha yung building permit eh. And marami kayong gagawin talaga dito sa building permit kasi pabalik-balik kayo dito. Swerte nyo kapag kompleto na lahat agad yung requirements nyo, eh isang pasahan lang din. Pagbalik nyo, pagtawag sa inyo is, nandyan na. So, yung sum ng total fees natin for building permit na may range to, sabihin na lang natin na 3 million yung construction cost nyo. So, maganda na kayo na 30,000 to 50,000. So, overall na yun, lahat na yun from home, homeowners clearance hanggang sa building permit. So, tip ko lang sa inyo kapag kukuha kayo ng building permit is uh, talaga magpigay kayo ng time and kayo na lang yung mag-process kasi marami rin siya na Alam naman natin yung mga fixers, ganyan. Kaso, mas mabilis yun if talagang wala kayong time. Kaso, mas mahal. Usually, nag-triple or double yung price. So, if may time naman kayo and medyo tight price sa budget, is kayo na yung mag-process. And andito naman na halos lahat ng kailangan yung requirements. So, alam nyo na yung pagkakatuloy-tuloy din ng procedure. So, kaya-kaya nyo nakunin yun. Madali lang yun. So, ito, basis nga natin is from Kaloocan. Para naman sa Quezon City, sa Quezon City, mas madali. So, ang kailangan mo lang dito is yung homeowner's clearance, then yung barangay clearance, then pagpunta nyo sa city hall, sabay-sabay na. May one-stop shop na ngayon ng Quezon City, which is sabay-sabay na yung zoning, fire department, and yung building permit. So, pag pinasa mo doon, lahat ng requirements mo, sabay-sabay na rin lalabas yung zoning, fire department, and building permit. So, mas mabilis yung process doon. And usually, 
Uh, para may experience ko kumuha kami doon ng building permit parang after one week lang labas na yung building permit. Hopefully nakatulong ako makapagbigay ng procedures and requirements sa pagkuha ng building permit. Also don't forget panoorin nyo rin yung dalawa nating video na lalabas sa end screen itong video na to para makatulong sa pagpapagawa nyo ng bahay and magkaroon kayo ng mas maraming ideas. And that's it for our video today, so don't forget to like and share this video, subscribe me na rin and click the notification bell para ma-notify kayo for our next video. Thank you!